ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് അതായത് സോളിഡ്സിൻ്റെയോ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെയോ കലോറിഫിക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് വെൻ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ ബേൺഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ആകുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കലോറിഫിക് വാല്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കലോറി പെർ ഗ്രാം ഇനി ഈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ജി സി വി ഗ്രോസ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ആൻഡ് എൽ സി വി ലോവർ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഈ ജി സി വിയെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എച്ച് സി വി ജി സി വി ഗ്രോസ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ അഥവാ ഹയർ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എച്ച് സി വി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ആണ് എൽ സി വി എൽ സി വി എന്ന് വെച്ചാൽ ലോവർ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓർ എൻ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ എ വെയ്ഡ് ഫ്യൂവൽ ഈസ് ബേൺഡ് ഇൻ എ ഓക്സിജൻ ഫിൽഡ് ബോംബ് വൈൽ ദ ബോംബ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ എ കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ കണ്ടെയ്നിങ് മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫ്യൂവൽ ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്യൂവൽ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നോക്കും അപ്പോൾ അതാണ് വെയ്ഡ് ഫ്യൂവൽ ഇസ് ബേൺഡ് ഇൻ ആൻ ഓക്സിജൻ ഫിൽഡ് ബോംബ് അതായത് ഓക്സിജൻ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ വെസലിനെയാണ് നമ്മൾ ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബോംബ് എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിൽ മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കാണും സറൗണ്ടഡ് ബൈ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹീറ്റ് ലോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്ന ഹീറ്റ് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിലെ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആദ്യം ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി ആ റൈസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടറും ആൻഡ് കോപ്പറിൻ്റെ വാട്ടർ ഇക്വലൻറ്റും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫ്യൂവൽ ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് നമുക്ക് സാമ്പിളിൽ നിന്ന് എത്ര ഹീറ്റാണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സിസ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെസൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് വരുന്നത് ഈ ബോംബിനകത്ത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ വെക്കും സാമ്പിൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ക്രൂസിബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഫ്യൂവൽ സാമ്പിൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്യൂവൽ സാമ്പിളിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഫ്യൂസ് ഫയർ ഉണ്ട് ഈ മഗ്നീഷ്യം ഫ്യൂസ് ഫയർ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നേരെ സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ബോംബിനകത്ത് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓക്സിജൻ ഇൻലെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻലെറ്റ് വഴി ഓക്സിജൻ ഈ ബോംബിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ബോംബ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ അപ്പം ആദ്യം ബോംബുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്രൂസിബിൾ മഗ്നീഷ്യം ഫ്യൂസ് ഫയർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ബോംബ് നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിലാണ് കോപ്പർ
ചെയ്ത് ഒരു എയർ ജാക്കറ്റും ഉണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ജാക്കറ്റും ഉണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് വീണ്ടും പുറത്തോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എയർ ജാക്കറ്റും വാട്ടർ ജാക്കറ്റും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബോംബ് കലോറിമീറ്ററിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബാണ് ഈ ഭാഗം ബോംബിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ക്രൂസിബിൾ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ബോംബിനകത്ത് വരുന്നത് ബോംബ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ കലോറിമീറ്ററിലാണ് കോപ്പർ കലോറിമീറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബെക്മാൻസ് തെർമോമീറ്റർ നോൺ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിററുണ്ട് അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് എയർ ജാക്കറ്റും വാട്ടർ ജാക്കറ്റും വാട്ടർ ജാക്കറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹീറ്റ് ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോംബ് കലോറിമീറ്ററിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെസൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ബോംബ് ഇൻ വിച്ച് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ടേക്സ് പ്ലേസ് അതായത് അവിടെ കാണുന്ന അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ വെസലിനെയാണ് നമ്മൾ ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബിനുള്ളിലാണ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ബേണിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോംബിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ക്രൂസിബിളുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ഫ്യൂസ് ഫയറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അവിടെ ഒരു ഇൻലെറ്റ് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ദ ബോംബ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിറർ ആൻഡ് ബെക്മാൻസ് തെർമോമീറ്റർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്തത് ഈ ബോംബിനെ എടുത്ത് കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിൽ വെക്കും കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിററും ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബെക്മാൻസ് തെർമോമീറ്ററും ഉണ്ട് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഏതാണ് ദ കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ആൻ എയർ ജാക്കറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ലോസ് അതായത് കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് എയർ ജാക്കറ്റും ഉണ്ട് വാട്ടർ ജാക്കറ്റും ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു ചെറിയ റിങ് വഴിയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രൂസിബിൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രൂസിബിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ സാമ്പിൾ എടുക്കും ആ സാമ്പിളിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രൂസിബിളിനുള്ളിൽ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സാമ്പിളിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ആരുണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഫ്യൂസ് ഫയർ ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഫ്യൂസ് ഫയർ ഇലക്ട്രോഡ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സാമ്പിളിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോംബ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിനുള്ളിലാണ് ഈ കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിൽ ആരുണ്ട് വാട്ടറുണ്ട് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ആദ്യ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഓക്സിജൻ ഇൻലെറ്റ് വഴി ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബേൺ ചെയ്യുമ്പം ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലിബറേ ആ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മുടെ കലോറി മീറ്ററിനുള്ളിലെ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വാട്ടറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ആയ ഹീറ്റൂടെ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്ററർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹീറ്റ് യൂണിഫോമായിട്ട് വാട്ടറിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്ററർ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ബെക്മാൻസ് തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോംബ് കലോറി മീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ നോ
അപ്പം എന്നിട്ട് എന്താ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് കലോറി മീറ്റർ ഈസ് നോട്ടഡ് അപ്പം കലോറി മീറ്ററിനുള്ളിലെ വാട്ടറിൻ്റെയും കലോറി മീറ്ററിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മെഷർ ചെയ്യും പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കലോറി മീറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റിനെ കൂടുതലായിട്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വാട്ടറാണ് ഈ കലോറി മീറ്ററിലെ കണ്ടൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോളാണ് വാട്ടറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കലോറി മീറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെയും കലോറി മീറ്ററിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പാർക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോംബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പാർക്ക് നമ്മുടെ ബോംബിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫ്യൂവൽ ബേൺസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ത് ചെയ്യും കത്തും കത്തിയിട്ട് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ ഇൻ ദ കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിലെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ വാട്ടറും അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിലെ കണ്ടൻസ് കൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് വാട്ടറാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് കലോറി മീറ്റർ ഈസ് നോട്ടഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വർക്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എച്ച് സി വിയും അതിനകത്തിൽ നിന്ന് എൽ സി വിയും കണ്ടുപിടിക്കും അടുത്തതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ബോംബ് കലോറി മീറ്ററിൽ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എച്ച് സി വി അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി വി ആണ് എച്ച് സി വി ഓർ ജി സി വി എച്ച് സി വി എന്താണ് ഹയർ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ജി സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പം എച്ച് സി വി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇതിൽ ഓരോ ചേർന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്യൂവലിൻ്റെ മാസ് മെഷർ ചെയ്യും അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിനുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ അടുത്ത സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ ഈ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ നമ്മൾ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്താണ് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി നമ്മളിത് ഇക്വേഷനൊക്കെ നോക്കിയാലും ഇതിൽ ചില ടേംസ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് കറക്ഷൻ ടേംസ് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ആസിഡ് കറക്ഷൻ എ സി ഫ്യൂസ് ഫയർ കറക്ഷൻ എഫ് സി കൂളിംഗ് കറക്ഷൻ സി സി അപ്പം ആസിഡ് കറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിൽ ചില സമയത്ത് സൾഫർ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡോ നൈട്രിക് ആസിഡോ ആയിട്ട് മാറാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡോ നൈട്രിക് ആസിഡോ ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ അതായത് ഹീറ്റിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആസിഡ് കറക്ഷനോടെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂസ് ഫയർ കറക്ഷൻ എഫ് സി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്യൂസ് ഫയർ ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യം ഫ്യൂസ് ഫയർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഗ്നീഷ്യം ഫ്യൂസ് ഫയർ എന്ത് ചെയ്യും മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹീറ്റിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതാണ് ഫ്യൂസ് ഫയർ കറക്ഷൻ എഫ് സി അടുത്തതാണ്
നെറ്റ് കലോറിഫി കലോറിഫിക് വാല്യൂ എൻ സി വി എങ്ങനെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ എച്ച് സി വി മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റി സെവൻ കലോറി പെർ ഗ്രാം ആണ് എൽ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ വെച്ച് എച്ച് സി വി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എൽ സി വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ എൽ സി വിയുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എച്ച് സി വിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി കൊടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൽ സി വി അഥവാ എൻ സി എൻ സി വി നെറ്റ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി വി അഥവാ ജി സി വി ആണ് എച്ച് സി വി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എൽ സി വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ സാമ്പിൾ കോൾ കണ്ടെയ്ൻസ് കാർബൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ആഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ വെയർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് വൺ ദ എബോ കോൾ വാസ് ടെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോൾ ബേൺഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വാട്ടർ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫ്യൂസ് വയർ കറക്ഷൻ ടെൻ കലോറി ആസിഡ് കറക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി കലോറി കാൽക്കുലേറ്റ് എച്ച് സി വി ആൻഡ് എൽ സി വി അതായത് നമ്മൾ ബോംബ് കലോറി മീറ്ററിൽ കോൾ വെച്ചിട്ട് കോൾ എടുത്തിട്ട് ബേൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എച്ച് സി വിയും എൽ സി വിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് എയ്റ്റി ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എൽ സി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻറ്റു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി സെവൻ എന്നായിരുന്നു അപ്പം അവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഫൈവ് എയ്റ്റി സെവൻ എന്താണ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീമാണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേറ്റൻ്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീം നമ്മൾ ഫൈവ് എയ്റ്റി ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായിരുന്നു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് തന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ ആണ് അതാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ദെൻ വാട്ടർ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ടി ടു ഇനിഷ് അതായത് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കാർബണിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ് ആസിഡ് കറക്ഷൻ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് കലോറി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂസ് ഫയർ കറക്ഷൻ പത്ത് കലോറി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എസ് സി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ പ്ലസ് സി സി മൈനസ് എ സി മൈനസ് എഫ് സി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിന് ഇത് തന്നത് അഞ്ഞൂറ് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പിന്നെ നമുക്ക് ടി ടു മൈനസ് ഇപ്പോൾ ടി ടുവും ടി വണ്ണും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് അവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് സി സി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൂളിംഗ് കറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സി സി എടുക്കണ്ട ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് അതിനകത്ത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെന്താണ് തന്നിരിക്കുന
ഇനി എച്ച് സി വിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എൽ സി വിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ എൽ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി വി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റി ഇവിടെ ഫൈവ് എയ്റ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എച്ച് സി വി എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അവർ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കോൾ കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടണം അപ്പം ഇത് എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്ന് പറയണം അത്രയും കലോറി പെർ ഗ്രാം ആയിരിക്കും എൽ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക്